వారికి వయసు రాగానే ముడతలు ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటాయి మొహం మీద ముడతలు అధికంగా ఉన్నవారు బయటకు వెళ్లటానికి మొహమాట పడటమే కాదు మానసికంగా కూడా కుంగిపోతారు మరి ముడతలు బాధ తీరాలంటే ఏం చేయాలి ఎలాంటి క్రీమ్లను వాడటం వల్ల వీటిని మనం మటుమాయం చేయొచ్చు అనేది తెలుసుకుందాం సాధారణంగా చాలా మందికి వారి ఆరోగ్యం పట్ల ఎంత శ్రద్ధ తీసుకుంటారో వారి అందం పట్ల కూడా అంతే శ్రద్ధ తీసుకుంటారు వారు చర్మానికి కేశాలకు గోల్డ్ గురించి కొంత ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుని వారి అందాన్ని కాపాడుకుంటారు కానీ ఈ అందమైన ప్రపంచంలో అందం గురించి తెలుసుకోవడం వాటి సలహాలను పాటించడం వంటివి చాలా అవసరం అందాన్ని మెయింటైన్ చేయాలంటే ప్రతి మహిళ కొన్ని బ్యూటీ సీక్రెట్స్ తెలుసుకుని ఉండాలి అందుకోసం ఎన్నో రకాల సౌందర్య సాధనాలను ఉపయోగిస్తున్నారు వాటిలో రెటినాయిడ్ క్రీములు ముఖ్యమైనవి రెటినాయిడ్ క్రీమ్స్ అనేవి విటమిన్ ఏ డెరివేటివ్స్ అండి వాటిని విటమిన్ ఏ నుండి తయారు చేయబడతాయి మన దానిలో ఉండే ఇంగ్రీడియంట్ని బట్టి రకరకాల రెటినాయిడ్ క్రీమ్స్ ఉంటాయి వచ్చేసి రెటినాల్ రెటినాల్ డిహైడ్ రెటినైల్ పాల్మిటేట్ రెటినాయిన్ ఐసోటెటినాయిన్ ఐడాపెలిన్ అండ్ టజారోటిన్ అని రకరకాల రెటినాయిడ్ క్రీమ్స్ ఉంటాయి మనకి రెటినాయిడ్ క్రీమ్స్ అనేవి మొట్టమొదటగా పింపుల్ ట్రీట్మెంట్ కోసం ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు తర్వాత దాని ఎఫెక్ట్స్ స్కిన్ పైన చూసి దాని యాంటీ యాజింగ్ ఎఫెక్ట్ ని డిస్కవర్ చేయడం జరిగింది మన స్కిన్ అనేది ఏజింగ్ అనేది రెండు రకాలుగా జరుగుతుందండి ఒకటి ఎక్స్ట్రెన్సిక్ ఏజింగ్ అంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ బేసిక్గా మెయిన్ గా సన్ ఎక్స్పోజర్ యూవీ రేడియేషన్ వల్ల జరిగే ఏజింగ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి ఇంట్రెన్సిక్ ఏజింగ్ దట్ ఈస్ ఇనెవిటబుల్ మన ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ మన స్కిన్ ఏజ్ అవ్వడం అనమాట దట్ ఈస్ క్రోనలాజికల్ ఏజింగ్ అండ్ మెటబాలిక్ ప్రాసెస్ వల్ల వచ్చే ఫ్రీ రాడికల్స్ కూడా ఏజింగ్ కి హెల్ప్ చేస్తాయి అనమాట రెటినాయిడ్ క్రీమ్స్ మనకి యాంటీ ఏజింగ్ క్రీమ్ లాగా ఎలా హెల్ప్ అవుతుంది అంటే మనకి రెటినాయిడ్ క్రీమ్ ని అప్లై చేసినప్పుడు మనకి అప్పర్ లేయర్ ఎపిడోమిస్ లో అనేది సెల్ టర్న్ ఓవర్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది అండ్ డెడ్ సెల్ ని త్వరగా షెడ్ అయ్యేలాగా చేస్తుంది సో డెడ్ సెల్స్ ఫాస్ట్ గా షెడ్ అయినప్పుడు దాంతో పాటు పిగ్మెంట్ కూడా వెళ్ళిపోవడంతో మనకి ఫ్రెకిల్స్ ఏజ్ స్పాట్స్ అంటే అనీవెన్నెస్ స్కిన్ లో ఒక చోట డార్క్ గా ఒక చోట ఫెయిర్ గా అలా ఉండకుండా అనీవెన్ స్కిన్ టోన్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అనమాట సో అండ్ ఇది డర్మిస్ పైన మన రెటినాయిడ్ క్రీమ్ ఎలా ఎఫెక్ట్ చూస్తుంది అంటే మనకి కొలాజిన్ ప్రొడక్షన్ ని బూస్ట్ చేస్తుంది అంటే స్టిమ్యులేట్ చేస్తుంది అండ్ బ్రేక్ డౌన్ ని కూడా కొంతవరకు తగ్గిస్తుంది రెటినాయిడ్స్ ముఖంపై ముడతలను పోగొట్టే లక్షణాలను కలిగి ఉన్నాయి రెటినాయిడ్స్ విటమిన్ ఏ ద్వారా తయారు చేసిన రసాయన ఉత్పన్నాలు ఈ రెటినాయిడ్స్ ఎపిడెర్మిస్ డెర్మిస్ అనబడే బాహ్య అంతర్చర్మాలను మందంగా చేస్తూ శరీరంలోని రెటినాయిడ్స్ ను వేగవంతం చేస్తాయి అంతేకాదు కొలాజిన్ తో పాటు మన శరీరంలో తయారయ్యే హైల్యూరానిక్ యాసిడ్ అనబడే పిండి పదార్థం ఉత్పత్తిని రెటినాయిడ్స్ వేగవంతం చేస్తాయి ఎముకలు కీళ్లు చర్మాల మధ్య కందెనలా పనిచేస్తుంది ఇవే కాదు రెటినాయిడ్స్ వాడకం వల్ల మరో ఫలితం ఉంది సూర్యుడి ప్రతాపాన్ని మన చర్మంపై తగ్గించే ప్రయత్నం చేస్తాయి రెటినాయిడ్స్ ను రాత్రిపూట వాడితే మంచి ఫలితం ఉంటుంది రెటినాయిడ్ క్రీమ్స్ వచ్చేసి మనము యాంటీ ఏజింగ్ పర్పస్ లో ఎంత ఎర్లీగా మొదలు పెడితే అంత బెటర్ అండి అంటే ఆఫ్టర్ ట్వంటీస్ థర్టీస్ లోనే మొదలు పెడితే మనకి ప్రామినెంట్ వ్రింకిల్స్ ప్రామినెంట్ ఫైన్ లైన్స్ రాకముందే స్టార్ట్ చేసినట్టయితే మనకి బెనిఫిట్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి ఈ రెటినాయిడ్ క్రీమ్స్ ని ఎలా వాడాలి అని అంటే మనకి రెటినాయిడ్ క్రీమ్స్ ని ఖచ్చితంగా నైట్ టైం మాత్రమే వాడాలండి సో ఎందుకంటే దానికి సన్ సెన్సిటివిటీ అనేది ఉంటుంది మనకి రెటినాయిడ్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు స్కిన్ పైన మనకి ఇరిటేషన్ అవన్నీ రావడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి ఇనిషియల్ గా స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు వీక్లీ వన్స్ ఆ తర్వాత వీక్లీ టూ టైమ్స్ ఆ తర్వాత ఆల్టర్నేట్ నైట్స్ ఆ తర్వాత డైలీ అలా మనం స్లోగా మనం బిల్డప్ చేసుకోవాలన్నమాట అంటే మన స్కిన్ కి అలవాటు చేయాలి దాన్ని సో కొంతమందికి ఎక్స్ట్రీమ్లీ లైక్ సెన్సిటివ్ స్కిన్ నుండి కొంచెం రెటినాయిడ్ క్రీమ్ పెట్టినా కూడా వాళ్ళకి బాగా ర్యాషెస్ వస్తున్నాయి అలా అన్నప్పుడు మనకి తక్కువ లెస్ ఇరిటేషన్ ఉన్న రెటినాల్ క్రీమ్స్ అంటే రెటినాల్ కంటెంట్ ఉన్న రెటినాల్ క్రీమ్స్ ని రెటినాల్ పాల్మిటేట్ అలాంటి వాటిని మనము స్టార్ట్ చేస్తాం అనమాట సో మనం ఈ క్రీమ్స్ ని వాడుతుంటే మనకి ఇమీడియట్ గా రిజల్ట్స్ ఏవి రావండి మనకి టైం పడుతుంది కొన్ని మంత్స్ పట్టొచ్చు మనకి విజిబుల్ ఎఫెక్ట్ రావడానికి అట్లీస్ట్ త్రీ మంత్స్ వరకు కూడా పట్టొచ్చు రెటినాయిడ్ క్రీమ్స్ యూస్ చేస్తున్నప్పుడు మాత్రం తప్పనిసరిగా సన్ స్క్రీన్ అనేది వాడాలి బట్ నార్మల్ గా కూడా ఇన్ జనరల్ నార్మల్ స్కిన్ లో కూడా ఖచ్చితంగా సన్ స్క్రీన్ అనేది డైలీ రొటీన్ గా ఉండాలండి రెటినాయిడ్ క్రీమ్స్ వాడుతున్నప్పుడు అదర్ క్రీమ్స్ అంటే గ్లైకోలిక్ యాసిడ్ బేస్డ్ స
చర్మం ముడతలు పడి అందవిహీనంగా మారితే మేకప్ తో దాన్ని కప్పి ఉంచడం సరైన విధానం కాదు రెటినాయిడ్స్ ఉన్న సౌందర్య సాధనాలు వాడటం ద్వారా చర్మం యొక్క యవ్వనాన్ని రక్షించవచ్చు అయితే వీటిని వాడటం వల్ల కొంతమందికి చర్మం ఎర్రగా కందిపోవటం ఇతర చర్మ సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది ఇటువంటి వారికి విటమిన్ ఏని రెటినాల్ రూపంలో వాడిన ఉత్పత్తులు ఉపయోగకరమైనవి రెటినాయిడ్స్ వాడిన ఉత్పత్తులు చర్మానికి హాని చేయకుండా పనిచేస్తాయి కొంతమందిలో చెంపలు నుదుటి పైగ్రంథులు తెరచుకుని రంధ్రాల మాదిరి కనిపిస్తుంటాయి అక్కడక్కడా మొటిమర తాలూకు గుంతలు కూడా ఉంటాయి దీనికి కారణం సెబేషియస్ గ్రంథుల పనితీరు విపరీతంగా ఉండటమే దీనివల్ల బ్లాక్ వైట్ హెడ్స్ వచ్చిపోతుంటాయి ఆ సమయంలో గ్రంథులు తెరుచుకోవటం మూసుకోవడం జరుగుతుంది అలాగే గర్భిణులు మాత్రం పార్లర్ లో ఇచ్చే హైడ్రోక్వినాల్ రెటినాయిడ్ లాంటి కొన్ని క్రీములు వాడకూడదు వీటిలోని కొన్ని రసాయనాలను చర్మం గ్రహిస్తుంది దాంతో ఇతర సమస్యలు కూడా ఎదురు కావచ్చు ఈ సమయంలో నోటి మాత్రలు వేసుకోకూడదు వీటికి బదులుగా విటమిన్ సి క్లెండామైసిన్ ఉన్నవి ఎంచుకోవాలి వీటి వాడకానికి చర్మ వైద్య నిపుణుల సలహా తప్పనిసరి రెటినాయిడ్ క్రీములు కూడా ముడతలు మటుమాయం కావడానికి పనిచేస్తాయి ఈ క్రీమ్ ను పలుచని పొరల ముడతలు వస్తున్న చోట పూసుకుంటే ఆ ప్రాంతంలో శబం అనే పదార్థం ఎక్కువగా ఉత్పత్తి అవ్వకుండా నివారిస్తుంది రాత్రి పడుకోబోయే ముందు ముఖం కడుక్కున్న తర్వాత ఇరవై నిమిషాలు ఆగి పలుచని పొరల ఈ క్రీమ్ను రాసుకోవాలి ఇది కూడా చర్మ వ్యాధి నిపుణుల సూచన మేరకు మాత్రమే చేయాలి